என்ன சொல்லவா கதையோட தலைப்பு என்னன்னா ட்ராய் தலைவரோட ஆதார் தகவலுக்கே இங்க பாதுகாப்பு இல்லையா தலைப்பு நல்லா இருக்குல்ல முழு கதையும் கேளுங்க பிறப்பு தொடங்கி இறப்பு வரைக்கும் வங்கி கணக்குன்னு அனைத்து தகவலையும் உள்ளடக்கியது தான் நம்ம ஆதார் கார்டு இந்த திட்டம் கொண்டு வந்ததுல இருந்தே மக்கள் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன் வச்சாங்களா அதுல முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னன்னா எங்க தகவல் எல்லாம் யாருன்னா திருடிட்டா நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்றதுதான் நம்ம மேல யாருனா ஒரு தப்பு சொன்னா நம்ம ஏத்துப்போமா மாட்டோம்ல அதே மாதிரிதான் இந்த குற்றச்சாட்டை ட்ராயும் யூஐ டிஏஐயும் தொடர்ந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இது பத்ரமா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க மக்களோட தனிப்பட்ட தகவல் எல்லாமே உயர் பாதுகாப்புல இருக்குன்னு தொடர்ந்து பிரச்சாரமும் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க ஆனா நம்ம மக்களுக்கு பெருசா அது மேல நம்பிக்கையே கிடையாது என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச ட்ராயோட தலைவர் ஷர்மா தானே களத்துல குதிச்சாரு சரியா ஜூலை இருபத்தி எட்டு மத்தியானம் ஒன்னு பதினாலுக்கு தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல பன்னிரண்டு இலக்கு ஆதார் நம்பரை பதிவு செஞ்சாரு இப்ப நான் அவங்க எல்லாருக்கும் சவால் விடுறேன் ஆதார் பாதுகாப்பு இல்ல அப்படின்றதுக்கு உங்களால ஏதாவது உதாரணம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பகிரங்கமா ஒரு சவால் விட்டாரு அப்புறம் என்ன நடக்கும் இந்த ட்விட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வைரலாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு அடுத்தவங்களோட ஆதார் தகவலை வெளியிடுறது சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்றதுனால அன்னேபிள் டு லோட் எரர் அப்படின்ற பக்கத்துல இருந்து சட்ட ரீதியான எதனா பிரச்சனை வந்தா நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேள்வியை எழுப்பினாங்க அதுக்கு சர்மா நீங்க ஆதாரம் காட்டினா எந்த நடவடிக்கையும் நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வாக்களிச்சாரு இப்பதான் கதையிலே ஒரு ட்விஸ்ட் வருது இந்த சவால பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஹேக்கர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு அந்த ஹேக்கர் ஹெலாய்ட் ஆல்டர்சன் அப்படின்ற ட்விட்டர் பக்கத்துல இருந்து ஷர்மாவோட எல்லா தகவலையும் புட்டு புட்டு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு அவரோட போன் நம்பர் ஜிமெயில் ஐடி பிறந்த தேதி பேன் கார்டு நம்பர் ஆதார் கார்டு வங்கியோட இணைக்கப்படல அப்படின்ற தகவல் மட்டும் இல்லாம வாட்ஸ்அப்ல என்ன டிபி வச்சிருக்காருன்றத முதற் கொண்டு தனித்தனியா ட்வீட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு இதுல இன்னும் ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா போன் நம்பர் அவரோட செக்ரட்டரி பேர்ல இருக்கு அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம உங்க ஜிமெயில் ஐடியோட பாஸ்வேர்டையும் சேர்த்து மாத்திருங்க அப்படின்ட்டு அறிவுரையும் வழங்கியிருக்காரு இறுதியா பிரைவசி அதாவது தனி உரிமைனா என்னன்னு முதல்ல கத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆதார் கார்டு பாதுகாப்பானதுன்னு சொல்லலான்ட்டு அறிவுரையும் வழங்கியிருக்காரு ட்ராய் தலைவரோட ஆதார் என்ன பிரான்ஸ் நாட்டுல இருக்க ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஆதார்ல அப்படி என்னதான் பாதுகாப்பு இருக்குன்னு மக்கள் மனசுல ஒரு விதமான அச்சம் வர தொடங்கிடுச்சு அந்த ஆக்கர் இதோட முடிச்சாரா அப்படின்னா இதுக்கும் ஒரு படி மேல போய் இந்தியாவோட பாரத பிரதமர் மோடிக்கு உங்களுக்கு ஆதார் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தா அந்த என்ன பதிவு செய்யுங்க அப்படின்ட்டு அவருக்கு சவாலும் விட்டுருக்காரு இப்ப கதையோட முடிவுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அரசு நம்பிக்கையா பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்னு வாக்களிச்ச ஆதாரோட பனிரெண்டு இலக்கு நம்பரை வச்சு நம்ம எல்லா தகவலையும் இணையத்துல பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இங்க தனி உரிமை அப்படின்றது கேள்விக்குறி தானே இனி நாங்க எதை தான் நம்புறது அப்படின்றதுதான் மக்களோட புலம்பல்